Euh, Air France Industrie, donc c'est la branche maintenance d'Air France qui s'occupe donc de la maintenance de ses propres avions, mais aussi de clients tiers. Donc en quelques chiffres, Air France Industrie et donc le, le groupe Air France Industrie qui est LMINM, c'est un peu plus de, à peu près 2 milliards de chiffres d'affaires par an, c'est plus de 200 clients à travers le monde, plusieurs filiales, euh, 14 000 employés, 8 000 côté Air France Industrie et environ 4 000 côté euh, KLM INM. Euh, voilà pour planter à peu près le, le décor. Donc là, on va plutôt se, se baser sur le côté Air France Industrie et euh, donc le Emerolab Factory qui est euh, le Fab Lab d'Air France Industrie. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'est un Fab Lab, je pense que ça parle à peu près à tout le monde ici. Euh, je vais plutôt accentuer sur, euh, sur l'histoire de ce projet qui est avant tout une histoire humaine qui s'est articulée autour d'un corps team, euh, d'une communauté euh, d'early de, adopters et de plusieurs équipes, euh, équipes support. Donc un core team plutôt réduit, comme vous pouvez le constater, mais un core team qui a été la charnière de ce projet et qui a su à la fois s'appuyer sur cette communauté d'early adopters, qui a été très rapidement inclus dans le projet avant même la création du lieu, l'ouverture du lieu, et, une multitude, et qui a su aussi collaborer avec une multitude de services support, tout en les challengeant quotidiennement, parce que ça a été un projet assez compliqué de par le budget qui était assez restreint. Euh, alors, pour vous parler un peu de la naissance de ce projet, <rire> j'aime beaucoup cette slide, euh, deux éléments. Un premier, l'ADN, donc l'ADN Air France Industrie, euh, où finalement la créativité, l'innovation, l'adaptabilité sont, sont vraiment des, des valeurs qui, euh, qui sont ancrées dans l'ADN d'Air France Industrie. Euh, ça fait 25 ans qu'on a un programme d'innovation participative, à peu près 4000 idées par an pour 8000 salariés. Je vous laisse faire le ratio. Et à côté de ça, euh, la perruque. Euh, la perruque, je n'avais pas prévu d'en parler non plus, mais très rapidement, c'est euh, en fait la perruque. La pratique de la perruque, c'est euh, bah, détourner les moyens mis à disposition aux salariés pour pouvoir, euh, soit pour des, des biais personnels, soit pour pouvoir euh, innover euh, ou être euh, créatif. Je vous laisse regarder, je vous laisse googler, comme on dit, euh, faire la perruque. Donc la question qui s'est posée, c'est comment euh, remettre au goût du jour euh, la, la perruque la pratique de la perruque, parce que la perruque, ça existait déjà chez Air France Industrie il y a quelques années. Et bien qu'elle soit libéralisatrice de potentiel créatif, on a rencontré quelques soucis, notamment en termes de débordement et de manque d'encadrement, ce qui fait que cette pratique a été arrêtée il y a quelques années. Donc la question qui s'est amenée finalement, c'est est-ce que le format Fab Lab pourrait être une réponse à tout ça Est-ce que, est -ce que ce format... Pardon. Est-ce que ce format, euh, finalement, pourrait relibérer euh, le potentiel créatif, mais pas de, uniquement euh, une certaine population de collaborateurs, mais cette fois-ci de, de tous les collaborateurs euh, Donc on a eu quelques premiers retours qui étaient assez, euh, assez engageants, et ça nous a poussé à aller un peu plus loin sur, euh, sur ce projet. Alors un projet, pour le coup, qui a été en rupture un peu euh, tout du long, euh, de par la façon dont il a été mené, de par sa singularité et aussi euh, de par euh, l'ouverture souhaitée pour, pour ce lieu, ce, ce lieu assez euh, novateur au sein d'Air France Industrie, qui reste un milieu industriel. Euh, C'est aussi un projet où euh, collaboration, partage et humain ont été présents tout au long, euh, tout au long de ce projet. Du coup, pour revenir sur, sur le parcours du projet, donc une première phase d'étude euh, où là, les challenges, c'était bah, à la fois de vérifier la pertinence de, de ce type de format, euh, comprendre ce type de modèle, mais aussi comprendre quelles étaient les envies et les besoins côté terrain. Euh, une fois ce, ça obtenu, le, on a obtenu le goût du projet et euh, là, les enjeux, bah, c'était la création du lieu et là, beaucoup de difficultés parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a eu un budget assez restreint. Et donc, il a fallu trouver pas mal de, de système D, de, de, de rupture. Donc, ça est passé par, euh, finalement, comment optimiser ce budget pour avoir une proposition qui, euh, qui était assez équilibrée entre matériel disponible et un lieu euh, un minimum chaleureux et un peu disruptif avec euh, le milieu industriel. Euh, bousculer, contourner aussi un peu euh, les process établis, notamment côté achat, côté, euh, côté euh, informatique. Euh, envisager aussi euh, des nouveaux modèles d'investissement, des nouveaux modèles de partenariat, euh, explorer les pistes de dons, de récupération et euh, solliciter aussi l'implication des BU. Donc ça a peu passé pour tout ça et pendant cette phase de création, on a aussi entamé une phase de, communica de communication qui consistait déjà à communiquer sur l'avancée de ce projet pour aller euh, créer l'adhésion des collaborateurs et aller sourcer les premiers euh, early adopters. Merci Loris. Donc euh, Jean-Baptiste Tissandier, moi j'ai rejoint Loris Robin sur ce projet quelques semaines avant son ouverture. 
Et donc il a fallu se faire connaître euh, de la population qui est sur Roissy, donc à peu près 5000 personnes pour la partie industrielle. Et donc euh, pour ce faire, on a utilisé bah, des canaux de communication euh, au-delà du classique, on va dire, euh, mail d'information. On a été mettre des affiches un peu partout, on a distribué euh, des tracts sur les parkings, euh, on a mis une vidéo de présentation sur euh, l'intranet. Et surtout, on s'est entouré d'une communauté d'une quinzaine de salariés qui ont fait euh, connaître en fait, leur souhait de participer à l'aventure euh, via les réseaux sociaux de l'entreprise. Donc eux, ils nous ont vraiment aidé déjà à aménager le lieu, à le faire connaître aussi, et puis ils nous aident aussi toujours aujourd'hui à le faire vivre. Donc au niveau du fonctionnement du lieu, on l'a voulu vraiment le plus simple possible. Donc on est ouvert 4 jours par semaine, de 9h à 17h, et sur ces plages horaires, chaque salarié d'Air France peut venir, sans inscription, sans aucune modalité, réaliser ses projets de fabrication. Donc pour cela, il va trouver sur place un accompagnement humain et des moyens matériels. Et du coup, c'est un lieu qui va être très décloisonnant parce qu'on a des personnes de service et de direction très différentes qui n'ont pas forcément l'habitude de se côtoyer, qui, qui là vont échanger sur des projets qui peuvent avoir des similitudes. Euh, on a mis en place également des initiations euh, quotidiennes. Entre midi et 13h, chaque salarié peut venir, par exemple, apprendre à utiliser une imprimante 3D, une découpeuse laser ou euh, programmer sur Arduino. Et quelque chose qui est vraiment en rupture avec le fonctionnement officiel de l'entreprise et qu'on appelle la PERUC 4.0, c'est que ces outils peuvent être utilisés. On a dédié une tranche euh, quotidienne entre 13h et 14h où chacun peut venir utiliser les outils du lab pour des projets personnels. Par exemple, euh, refabriquer la poignée du micro-ondes qui a cassé. Ça permet à un maximum de salariés euh, de s'approprier ces outils de fabrication qui vont être de plus en plus présents dans l'industrie et de découvrir toutes ces possibilités. Je vais vous présenter maintenant quelques chiffres clés. Après un an de fonctionnement, 220 projets pro ont été réalisés par 130 salariés. Ils sont 206 à avoir suivi une initiation à la fabrication numérique. Et le lieu a pu être rentabilisé en 6 mois. On va tout de suite voir comment. Donc ici, vous voyez quelques exemples de projets de fabrication, plutôt individuels pour la plupart. Et on peut les classer en deux grandes familles de gains, en gros. Les premiers gains, ça va être l'internalisation de la conception d'outillages ou de pièces qui vont être montées dans les cabines des avions. On va aller jusqu'au prototype, voire jusqu'à la production finale pour certains outillages. Et là, on va vraiment gagner en coût, en délai par rapport à de la sous-traitance. Et surtout, on va s'assurer que le produit répond vraiment aux besoins de l'utilisateur, car c'est l'utilisateur qui va le concevoir de bout en bout. Et deuxième type de gain, qui n'est pas des moindres, c'est des évitements de coûts opérationnels. Donc, par exemple, on avait un Airbus long courrier qui devait repartir en exploitation. Il manquait juste en fait, un marquage technique sur la porte du train d'atterrissage. Et le fournisseur du pochoir annonçait 48 heures de délai. Donc un technicien de ce service en fait, connaissait le lab, il a traversé la rue, il est venu réaliser un pochoir à l'aide d'une découpeuse vinyle, il est reparti au bout de 30 minutes sur avion, et puis on a pu éviter l'annulation d'un vol. Donc ça, c'est des gains vraiment importants pour la compagnie. Donc suite à ce succès, la décision a été prise de créer un lieu similaire à Orly. Et donc on souhaite vraiment remercier tous les acteurs qui ont permis à ce lieu d'exister et ceux qui le font vivre aujourd'hui. Et merci à tous pour votre attention. Alors juste une question sur les 5000 personnes qui travaillent à Roissy, combien sont passés au lab, sont venus voir ce qui se passait On a estimé en un an à peu près 2000 personnes qui n'ont pas forcément fabriqué quelque chose, mais au moins découvert le lieu ou oui. suivi une formation. Oui, est déjà. Oui, ce qui est très bien. Et vous, vous êtes, qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans cette structure-là plutôt que de faire d'autres choses sur les avions alors, euh, bah moi j'ai rejoint l'innovation, ça a été l'un des premiers projets quand j'ai rejoint l'innovation, je travaillais sur les avions euh, au préalable, euh, on s'était croisé avec Jean-Baptiste dans notre parcours euh, en amont, euh, notre parcours professionnel, notamment sur la conception d'aménagement de cabine d'avion, et finalement euh, au travers de mobilité euh, j'ai voulu aller vers l'innovation, et ça a été l'un des premiers projets euh, qui, euh, qui m'a été confié, et euh, c'était un projet euh, très enrichissant puisque euh, carte blanche finalement, de A à Z, et euh, donc Jean-Baptiste euh, nous a rejoints dans l'aventure. Euh, et les échanges avec les gens qui passent, ça, ça vous apporte beaucoup ça Oui, oui bah, ça donne une ouverture sur l'entreprise qui est assez exceptionnelle, à la fois sur l'entreprise, mais à la fois sur l'extérieur, donc on est en transverse sur l'ensemble des métiers, ça permet de, à la fois découvrir l'entreprise, parce qu'on ne connaît pas tout, et de toujours découvrir des profils euh, les plus intéressants que les, les uns que les autres. Il euh, euh, y a une créativité oui. chez Air France Industrie qui est assez, euh, qui est assez et exceptionnelle. Et c'est assez rare, parce que les Fab Labs, beaucoup, vous savez, ont fermé, ou ne marché pas. Vous, vous avez trouvé la solution pour que ça marche. Et en plus, rentable en six mois. C'est ça. Chapeau. Ben, oui. Merci, oui. À, merci oui. à nos collaborateurs. Oui. Je vous laisse passer. Merci.